गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 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 अवर टॉपिक इज मेन एक्सैप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड डिमांड के एक्सैप्शन मतलब कुछ अपवाद मतलब कि कुछ अजिं चीज़ा जड़िया इन्हों उपर लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं हूँ लॉ ऑफ डिमांड अपन की कहता है कि वैन प्राइस इंक्रीज डिमांड की हो जाती है डिक्रीज वैन प्राइस डिक्रीज डिमांड की हो जाती है इंक्रीज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वैन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड देन प्राइस इंक्री डिक्रीज डिमांड की है इंक्रीज हो जाती है ये अपन लॉ ऑफ डिमांड कहें पर कुछ इस तरह दीज़ा ने कि जिंदे ये निजम लागू नहीं हूँ कुछ इस तरह के पॉइंट्स होंगे हम आप पॉइंट्स ने जिन्हों पर आह की है लॉ निज इंप्लीमेंट नहीं हूँ इन बारे सब तो पहला कि गल की सर रॉबर्ट सी गिफन जिन्हें इन बारे पेल पता किया कि कुछ इस तरह दीज़ा ने जिंदे ये निजम लागू नहीं हूँ ठीक है उन्हें की है वो इंग्लैंड का रहने वाला सी उन्हें देखा उन्हें नोटिस किया कि इंग्लैंड के जो किसी चीज़ की की है प्राइस डाउन हो जाती है तो डिमांड भी घट जाती है जो किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड भी की है बद जाती है ठीक है आ देखो फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय सर रॉबिट गिफन इन जरा है वै एक्सैप्शन ऑफ लॉ गिफन का नाम भी दिता जाता है गिफन पैराडोक्स का नाम के नाम से यह जाने जाता वै एक परसन का नाम है जिन्हें सब तो पहले पता लगया कि कुछ चीज़ों पर लॉफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं हूँ एंड हैंस नो एज गिफन पैराडोक्स इन गिफन पैराडोक्स भी बोल देंगे एंड रोंग सोल्यूशन ज गलत सोल्यूशन रोंग सोल्यूशन का मतलब कि प्राइस के इंक्रीज होने डिमांड डिक्रीज नहीं होंगी इन बारे सब तो पहले गिफन ने गल की ठीक है तो दी इट रीप्रैस रीप्रैजेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड तो उन्हें कहा कि प्राइस तो डिमांड में कड़ा रिलेशन पाया जाता है पॉजिटिव प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज वैसे तो अपनी डिमांड कवि स्लोप कड़ी बनती है इस तरह डाउनवर्ड बनती है ना हेठा वाल चुकी हुई होंगी है बट जो गिफन है वह की कहता वै कि प्राइस की स्लोप की है अपवर्ड हूँ है डाउनवर्ड नहीं होंगी किमें कि प्राइस पहले जो ओ पी सी तो क्वानिटी की सी ओ क्यू सी ठीक है प्राइस जो ओ पी सी तो डि क्वानटिटी किन्नी सी ओ क्यू सी जो प्राइस वह तो क्वानटिटी भी वह गई ये कौन कह रहा वै ये गिफन कह रहा वै गिफन कहता है कि इन लॉ ऑफ जो डिमांड है वह इन पर इंप्लीमेंट नहीं हूँ जाने कि इनकी स्लोप कड़ी होंगी है अपवर्ड हूँ है ठीक है ये क्यों हूँ वै मैं तुम्हें इन इन्हें की सर्च की इन कि पता लगा कि यह इस तरह हो रहा वै देखो एक आप लें ब्रैड एक पास आ गया मीट ब्रैड तो मीट ठीक है पहले समझो फिर तुम बुक इतना समझाऊंगी मैं कि कह रहा वै उन्हें इंग्लैंड के जो लोग ने ब्रैड ज़्यादा खाते नहीं क्योंकि ब्रैड की ने चीप है ठीक है इनफीरियर गुड है ना पहले तो चीप छोड़ो चलो पहले देखो कि जी ब्रैड है वह इनफीरियर गुड है इनफीरियर गुड मतलब घटिया वस्तु है ठीक है जोड़ा मीट है वह की है सुपीरियर है जड़ी मीट है वह की है सुपीरियर गुड है महंगी चीज़ है वजिया चीज़ है लेकिन वह महंगी भी है सुपीरियर है तो उन्होंने हर कोई की है उन्होंने एफर्ट नहीं कर सकता हर कोई इन की है वो मीट में नहीं खरीद सकता हम जो गरीब ने जो पोअर पापुले पापुलेशन है उन्होंने इनकम इन्नी नहीं होंगी कि रोज़ मीट खावे तो वह ब्रैड खा के अपना गुजारा करती है जिन्हों के कोल मनी इनकम ज़्यादा जिन्हें इनकम अच्छी है वह मीट खाते हैं लेकिन जिन्हों की इनकम घट हूँ वो की है ब्रैड खाते हैं तो की कहें कि हम जो इंग्लैंड के लोग ब्रैड खाने ज मीट खाते हैं उन्होंने चीज़ों प्रैफर करते हैं तो उन्हें देखा कि जो ब्रैड की प्राइस की है ज़्यादा होगी ठीक है ये सिर्फ पोअर पीप परसनस वास्ते है ठीक है उन्होंने ही लागू होंगे क्योंकि तो अमीरों तो कोई फर्क ही नहीं पैंता प्राइस वह जी घट गई उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पैंता सिर्फ गरीबों ही फर्क पैंता है ना तो उन्हें देखा जो तो ब्रैड की प्राइस वह गई तो उन्होंने डिमांड भी वह गई क्यों वह गई क्योंकि जो इनकम से पोअर लोग वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट कितने खर्च करते सके ब्रैड से थोड़ा जहाँ मीट से थोड़ा बहुत कदम कहीं मीट खा लेंगे लेकिन जो ब्रैड की प्राइस वह गई तो उन्होंने की होया कि जोड़े अपनी बची इनकम से थोड़ा बहुत मीट लेंगे से हूँ वो भी नहीं लै रही तो उन्होंने हूँ की लैना शुरू करता कि डिमांड बढ़ाती ब्रैड की इस तरह ही जो ब्रैड की प्राइस घट गई तो ब्रैड की डिमांड भी घट गई किमें घट गई हूँ सपोज उन्होंने को हंड रुपीज से हंड्रड रुपीज़ के वो अपना हंड्रड हंड रुपीज़ ब्रैड से खर्च कर देंगे लेकिन हम ब्रैड की प्राइस घट गई हूँ जिनी ब्रैड वो पहले हंड्रड रुपीज़ के लेंद हूँ उन्हें ब्रैड की प्राइस घट हो कारण हूँ वो अस्सी रुपये आ जाती है तो उन्होंने को भी रुपये की हो गए सेव हो गए पहले जड़ी ब्रैड वो अस्सी रुपये के सौ रुपये के लेंदे से हूँ उ ब्रैड वो अस्सी रुपये के लै रहे हैं तो उन्होंने को भी रुपये बच गए हूँ वो भी रुपये की है उन्होंने हो गया कि हम सा है प्राइस घटे करके साथ भी रुपये सेव हो गए हूँ असं सेव रुपीस अपनी चीप गुड्स जी है ब्रैड से स्पेंड करने की बजाय तो असं कहते हैं खर्च कर दिए सुपीरियर गुड्स यानी कि मीट से खर्च कर दिए तो वो मीट की डिमांड में की है बढ़ा देंगे ने ब्रैड की डिमांड में की है
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀਟ ਬਾਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਵੀਟ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਰਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਫਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਫਨ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਨ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਇਹ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟਿਆ ਵਸਤੂ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਘਟਿਆ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਘਟਿਆ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਬਜੀਟਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੇ ਚੀਜ਼ਾ ਸਬਜੀਟਿਊਟਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੀਟਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗਿਫਨ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੀਟਿਊਟਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਮੀਟ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਘਟਿਆ ਵਸਤੂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਬਜੀਟਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜੀਟਿਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਿਆ ਵਸਤੂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਗੁੱਡਸ ਘਟਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਰੋਬਰਟ ਗਿਫਨ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵ ਇਨ ਦਾ 19th ਸੈਂਚਰੀ ਉਹਨੇ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇ ਇਨਕਮ ਓਨ ਇਸ ਪੈਟਲ ਆਈਟਮਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਟੈਟੋ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟੈਪ ਸਟੈਪਲ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਪਟੈਟੋ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਇਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਥਿਸ ਗੁੱਡਸ ਰਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਪਟੈਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀਕਮ ਸੋ ਪੂਅਰ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਉਂਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਲੈਸ ਓਨ ਅਦਰ ਆਈਟਮਸ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਸਪੈਟਲ ਪਟੈਟੋ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਮ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੈਟੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਟੈਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸੈਸਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕੋ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਟਾਈਮ ਬਾਈ ਸਰਟਨ ਕਮੋਡਿਟੀ ਲਾਈਕ ਡਾਇਮੰਡ ਐਟ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟ੍ਰੈਂਸਿਕ ਵਰਥ ਬਟ ਫੋਰ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਸ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਰਿਚਸ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟੂ ਵਿਚ ਦੇ ਥੈਮਸੈਲਫ ਬਿਲੋਂਗ ਜਾਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਗਿਫਨ ਬੁਰਸ ਵਾਲਾ ਪੂਰ ਪੀਪਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਬਲਨ ਬੁਰਸ ਕੀ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜੂਗਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਪਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਰਾਈਸ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਪਿਆਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ठीक है इफ ए कंज्यूमर एंटिसिपेट दैट द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल राइज इन फ्यूचर ही विल परचेस मोर ऑफ दैट कमोडिटी नाउ तो हुन उनकी कमोडिटी दी मात्रा नु ज्यादा किना शुरू कर देगा द कंज्यूमर विल परचेस मोर इवन इफ द करंट प्राइसेस आई तो हुन ज्यादा मात्रा खरीदेगा चाहे उनकी प्राइस ज्यादा ही क्यों ना होवे बस ए पॉइंट इथो तक ही कर लो ठीक है डायग्राम वाली तुसी एक्सप्लेनेशन लेन दो ताडे बुक दे विच इंदा नहीं हां जी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हाइली एसेंशियल गुड्स हाइली एसेंशियल गुड्स मतलब जेड़े चीज अपने लिए बहुत जरूरी नहीं चाहे तुसी नु हैबिचुअल गुड्स भी कह लो जिन्ना नु अब जदो अपन किस चीज दी आदत पै जंदे जिंदे बिना पर रह नहीं सकदे गे जिवे ड्रग्स जे ड्रिंक करदे ने चाहे इंदी प्राइस वद है चाहे घट है ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊਂਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਟਨ ਹਾਈਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮ ਸਚ ਐਸ ਲਾਈਫ ਲੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਡਰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਫਿਕਸਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਟ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਬਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸੋਰਬਿਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਲਏਗਾ ਹੀ ਲਏਗਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘਟ ਹੈ ਬਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਹੋਰ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰ